வணக்கம் இன்னைக்கு ரொம்ப சூப்பரா உருளைக்கிழங்கு சோப்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இந்த சோப்பு செய்யறது ரொம்ப ஈஸி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க உருளைக்கிழங்கு சோப்பு எப்படி செய்யறதுன்னு அதனாலதான் இந்த சோப்ப வீடியோவா போடுறேன் இது வந்து எல்லா சருமத்தினருக்கும் ஏற்றது இந்த சோப்பு வந்து உண்மையிலேயே நம்ம முகத்துல இருக்க அந்த பருவு கரும்புள்ளி அப்புறம் வந்து சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா உடம்பெல்லாம் வெள்ளையா இருக்கும் முகம் மட்டும் கருப்பா இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் சரி செய்யக்கூடியது இப்ப இந்த சோப்பு செய்யறதுக்கு நான் இன்னைக்கு பியர்ஸ் சோப் எடுத்திருக்கேன் பியர்ஸ்ல பாதி பியர்ஸ் மட்டுமே போதும் உங்களுக்கு எந்த கலர் பியர்ஸ் சோப்பு கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல பியர்ஸ் வந்து கிளிசரின் சோப்பு அதனால பயப்பட வேணாம் சருமத்துல எந்த பாதிப்பும் எல்லாம் வராது நாங்க நல்லாவே ட்ரை பண்ணி பாத்துட்டோம் இப்ப பாதி சோப்பு போதும் இப்ப பாதி பியர்ஸ நல்ல குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்துல போட்டு வச்சுங்க பியர்ஸ் வந்து சீக்கிரம் கரையக்கூடியது அதனால இதுல சீக்கிரம் சோப்பு செஞ்சிடலாம் பாக்கி சோப்புல இந்த மாதிரி சோப்பு நம்ம செய்ய முடியாது அப்புறம் ஒரு உருளைக்கிழங்க எடுத்துங்க இந்த சோப்பு செய்யறதுக்கு இன்னைக்கு ஒரு உருளைக்கிழங்க எடுத்து நல்ல தோலை சீவிட்டு கழுவி சுத்தம் பண்ணி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி மிக்சில போட்டு நல்லா நைஸா அரைச்சுக்கோங்க நைஸா அரைச்சாச்சு உண்மையிலேயே உருளைக்கிழங்க வந்து இப்படியே யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு புஸ்ஸுன்னு இருக்கும் சீக்கிரமே சோப்பு அமிங்கிரும் நல்லா இருக்காது இத வந்து அப்படியே வடிகட்டிருங்க ஒரு மெல்லி துணி அப்படி இல்லைன்னா சல்லடையில நல்லா வடிகட்டிக்கங்க இப்ப உருளைக்கிழங்கு சாறு எடுத்தாச்சு உங்களாட்டி உருளைக்கிழங்கு சோப்பு எல்லாம் நான் செய்ய முடியாது அப்படின்னா பரவாயில்ல இந்த மெத்தட் அப்படியே யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபேசியலாவே நீங்க போட்டுக்கலாம் நிச்சயமா இது வந்து உங்க ஸ்கின்ன வந்து நல்ல பிரைட்டா காட்டும் கண்டி இத எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க எந்த சைடு எஃபெக்டுமே கிடையாது இப்ப இது வந்து ஆரஞ்சு தோல் பவுடர் நான் வந்து ஆரஞ்சு பழத்தோட தோலை நல்லா காய வச்சு அத பவுடர் ஆக்கி வச்சிருக்கேன் அதுல ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இப்ப நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு சார்ல இந்த ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு தோல் பவுடரை சேர்த்தாச்சு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க உண்மையிலே இதோட வாசம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா இது வந்து சருமத்துக்கு எந்த பாதிப்பையும் தராது அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் முல்தானி மெட்டி பவுடர் முல்தானி மெட்டியும் அதே மாதிரி தான் நம்ம சருமத்துக்கு ரொம்பவே நல்லது ஆரஞ்சு தோல் பவுடரும் அதே மாதிரி தான் நம்ம முகத்துல இருக்க அந்த பெரிய பெரிய துளைகள்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் சீக்கிரமே மறைஞ்சிரும் ஒரு வயசான தோற்றத்துல இருந்து இளமையான தோற்றம் மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பா முகம் வந்து நல்ல பிரைட்டா இருக்கும் எங்கா இருக்கும் ரொம்ப கிளியரா தெரியும் முகம் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் கேரட் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் உண்மையிலே கேரட் ஆயில் எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நான் ரெண்டு ஸ்பூன் கேரட் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து எந்த பயமும் எல்லாம் கிடையாது கேரட் ஆயில பத்தி நிறைய வீடியோ வீடியோவும் போட்டிருக்கேன் அதுல உள்ள பயன் எல்லாம் பத்தி பிளேலிஸ்ட்ல வேணா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க இப்ப இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து நல்லா கலக்கிக்கங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிருங்க இத இப்படியே நீங்க முகத்துல வந்து ஃபேசியலா கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோப்பு செய்ய பிடிக்கலைன்னா இது அப்படியே ஃபேசியலா யூஸ் பண்ணிக்கங்க உண்மையிலே இது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப டபுள் பாயில் மெத்தட் தான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்துல கொஞ்சமா தண்ணி வச்சுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல பியர்ஸ் பாத்திரம் அதை தூக்கி அது மேல வச்சிருங்க இப்ப பியர்ஸ் வந்து நல்லா உருகும் இதே வேற எந்த சோப்பா இருந்தா இந்த மாதிரி டக்குன்னு உருகாது அதுக்கப்புறமா வேற சோப்புல வந்து இந்த மாதிரி சோப்பும் செய்ய முடியாது கொஞ்சம் கொல கொலன்னு இருக்க மாதிரி இருக்கும் பியர்ஸ் மட்டும்தான் சூப்பரா இருக்கு அதனாலதான் பியர்ஸ் பியர்ஸ் இல்லைன்னா சோப்பு பியர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நல்லா உருகிருச்சு வேற எந்த சோப்புலையும் செய்ய முடியல வேற சோப்புல வந்து ஃபேஸ் வாசா தான் யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப பியர்ஸ் நல்லா உருகிருச்சு பாருங்க உருகுனதுக்கு அப்புறம் இதே அளவு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அரை டம்ளர் இருக்கு பியர்ஸ் லிக்விடு இதே அளவு நம்ம வந்து இந்த கலந்து வச்சிருக்கோம்ல இது சரியா இருக்கும் நான் சொன்ன இதே அளவு அப்படியே செஞ்சீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கு இந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் கலந்து வச்சிருக்கோம்ல உருளைக்கிழங்கு முல்தானி மெட்டி ஆரஞ்சு பவுடர் தோல் கேரட் ஆயில் 
இது இது எல்லாத்தையும் கலந்த கலவைய அதில் அப்படியே சேர்த்துருங்க அடுப்பை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டோம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுப்பை ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த லிக்விடில் அப்படியே சேர்த்து கலந்துட வேண்டியது நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்ப உங்களுக்கு ஏதாவது சோப்பு மோல்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த சோப்பு மோல்டை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது பிளாஸ்டிக் டப்பா இந்த மாதிரி இல்லை பேப்பர் கப்பு இத மாதிரி எடுத்துட்டு உள்ள லைட்டா ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு பாதாம் ஆயில் இல்லைன்னா ஏதாச்சும் தேங்காண்ண இந்த மாதிரி எதையாவது அப்ளை பண்ணிட்டு அதுல ஊத்தி வச்சிருங்க இதை இப்படியே திறந்து வச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட திறந்து வெளியிலேயே வச்சிங்கன்னா காயிறதுக்கு பதினஞ்சு நாள் ஆயிடும் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரம் செட் ஆகிடும் ஃப்ரீசரில் வைங்க சோப்பை ஃப்ரீசரில் எட்டு மணி நேரமும் வைக்கலாம் ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவும் வைக்கலாம் இப்போ எட்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் எடுத்தாச்சு இங்கே பாருங்கள் சோப்பு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு உண்மையிலே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அதே டைமில் இதோட வாசமும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இங்க பாருங்க லேசா ஒரு மாதிரியா கொல கொலனு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கையில ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் நீங்க வந்து அப்படியே வச்சிருங்க அது எதுவுமே பண்ண வேணா நல்ல ஒரு வாரம் காயட்டும் காயணும் நல்லா காஞ்சிருச்சுன்னா சோப்பு வந்து சூப்பர் ஆயிரும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க சோப்பு வந்து மெல்ட் ஆகுது கொல கொலன் ஆகுது கரையுதுன்னு கண்டிப்பா தப்பா செஞ்சா மட்டும்தான் சோப்பு கரையும் கரெக்டா செஞ்சோம்னா சோப்பு கரையாது காயும் இப்ப சோப்ப வெளியில எடுத்து நல்லா செக் பண்ணிட்டு அதே மோல்டுல அப்படியே வச்சிருங்க நல்லா காயட்டும் உண்மையிலே இந்த சோப்பு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு இப்ப நான் உங்களுக்காகவே ரெண்டு நாள் கழிச்சு சோப்பு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் பாருங்க ரெண்டு நாள் ஆயிடுச்சு சோப்பு கரையவே இல்லை நீங்களே பாருங்க பெரட்டி பார்த்தா பின்னாடி மட்டும் லேசா காயல கொஞ்சம் கொல கொலன்னு இருக்கு இப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க இந்த சோப்பை அப்படியே பெரட்டி காய வச்சிருங்க அதே டப்பாலேயே வச்சு அவ்வளவுதான் ஆனா டப்பாவை எப்பவுமே திறந்தே வைங்க இங்க பாருங்க கரெக்டா செஞ்சோம்னா எப்பவுமே கரையாது சூப்பரா இருக்கும் சோப்பு உண்மையிலே இந்த சோப்பு வந்து நம்ம சருமத்துக்கு ரொம்பவே நல்லது பெரட்டி அப்படியே நல்லா காய வச்சிருங்க இது நம்ம சரும துளைகள்ல இருக்க அந்த அடைப்பெல்லாம் நீக்கி சருமத்தை சுத்தமாக்குது உருளைக்கிழங்கு எப்பவுமே நம்ம கண்கள்ல இருக்க கருவலயத்துல இருந்து முகத்துல இருக்க கருமை எல்லாத்தையுமே போக்கக்கூடியது இந்த சோப்பை நம்ம தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப கண்டிப்பா நம்ம முகத்துல இருக்க அந்த கருமொழி தழும்பு எல்லாம் வரைஞ்சி கண்ணாடி மாதிரி நல்ல பிரைட்டா சூப்பரா இருக்கும் நம்ம முகம் நல்ல வெள்ளையா தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பா நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க நம்மளோட கருவலயம் எல்லாம் மறைஞ்சிரும் நிச்சயமா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது வந்து நம்மளோட சரும நேரத்தை கண்டிப்பா அதிகரிக்க உதவுது நிச்சயமா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க க